What is up mga kalighters? Yes, this is touch light So magandang habon po sa inyong lahat mga kalighters uh, uh, Masyadong maalog dito ah So, time check muna tayo It's already 2.33 in the afternoon Ayan, 2.33 So Eto <laughs> Magkukwentuhan tayo Namiss ko to, namiss ko to mga kalighters Yung Magbablog tayo ng ganito Yung habang nagra-ride tayo With motorcycle Yes Chill-chill lang yung Takbuhan natin <laughs> So yun Once again Good afternoon So ngayon hapon na ito uh, magkwekwentuhan lang naman tayo mga kalighters magbibigay lang ako ng content tips uh, ano bang topic natin ano bang magandang topic okay ito 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 um, ang topic natin ngayong araw na ito is uh, tips para sa or para maiwasang gumastos sa ating mga motor or para maiwasan yung paggagastos o pagiging maluho natin sa ating mga motorcycle ba diba? kasi minsan uh, sumusobra din naman yung limit natin dun sa uh, paggastos natin sa ating mga motorcycle alright So ngayon, uh, magbibigay lang ako ng ilang tips about sa ating pag-iwas uh, para makaiwas tayo sa mga pagastos nga. Yan, tulad nga nung sabi ko kanina. So ito na mga kalighters, okay? Ito, tips number one. Okay, makinig po tayo. Tips number one, unang-una natin na dapat gawin is iwasan natin yung mga tukso okay so yan number one tukso layuan mo ako <laughs> alright so iwasan natin yung mga tukso ano ano ba yung mga tukso na yan na sinasabi natin as a motorcycle vehicle eh syempre bilang owner gusto natin pagandahin din yung ating motor Uh, papormahin para hindi lang mapansin kundi para maging maganda sa paninan tao so nandyan po mapasok yung pagtingin natin ng mga uh, accessories and parts na minsan eh, hindi naman na natin kailangan hindi naman natin kailangan talagang bilhin pero binibili natin ba diba? so yun dun po mapasok yung tukso Uh, for example na lang eh kagaya niyan kapag nagsa-cellphone tayo kala, karamihan talaga uh, binibili na ngayon sa mga online seller na, di ba? Uh, sa mga Facebook ganyan. 'Yun nga sa mga online seller. So 
minsan kapag may nakita tayong ganyan nakapost sa online wow ganda nito parang makita din sa motor ka ganyan ganyan di ba so ayun doon na pumapasok yung tukso ah mabuti pa bilhin ko ito bagay ito doon so yan dumating na so syempre kapag may padating tayong ah uh, Uh, accessories na in order natin wow excited tayo ba diba? mga kalators excited so ayun kapag nandun na nakuha na natin yung in order natin then naikabit na natin aba parang maganda susunod eto naman ah ayun bili na naman tayo ng panibago then naikabit na naman natin teka susunod eto naman para mas maganda ayun hanggang sa nagsusunod sunod na yun ba diba? papansin ninyo ganun Nagsusunod-sunod na yung ating pag-order sa online Pagpapagastos ng ating mga motorcycle So, yun Doon na pumabasok yung magastos natin na gawain So, yun yung dapat unang gawin para maiwasan yung paggastos Iwasan natin yung mga tukso So, pigilan natin yung ating sarili Isipin natin na ganyan, ah, natutukso na naman ako, huwag ah, muna Diba? Kumbaga, ah, doon sa mga ganyan, eh try nyo itong i-apply sa sarili natin, di ba mga colliders so yan yung una natin tips alright so ito naman, ito yung pangalawang tips so ito mga colliders, ibibigay ko sa inyo yung pangalawang tips, okay, pakinggan natin ha ang pangalawa natin tips para makaiwas tayo sa paggagasto sa ating motor isipin natin kung ano yung mas importante alright so ba diba bago ka bumili ganito ang gawin mo uh, alin ba yung mas importante yung parts ba ng motor na bibiling ko or etong pambili ng bigas muna ba? Diba? So yun, bago ka bumili ng isang bagay Kailangan Isipin mo muna kung ano ba yung kalalawasan Pag bumili ako nito, may pangkakain pa ba ako? Pag bumili ako nitong parts na ito Or nitong side mirror na bago Or itong bago kong pairings Or mga anything na accessories itong motor ko May panggastos pa ba ako kinabukasan? Or nga nga na lang ba ako? Ganon Ganon mga kalaitos So, kailangan isipin muna natin Bago natin bilhin, di ba? Kung ano ba yung feedback na pwedeng mangyari After natin magkaroon ng ganito, ganyan So, kung tayo naman kinabukasan Ng nga nga, wala tayong makakain Eh, isipin muna natin, di ba? So, yan yung pangalwa mga kalaitos uh, Na tips Isipin muna yung mas importante Bago tayo bumili ng kailangan pagkagastusan sa motor so next ito yung pangatlong tips mga kalighters pangatlong tips so ang pangatlong tips natin para maiwasang gumastos ng malaki sa ating motor huwag tayong magpatakbo ng mabilis alam na alam nyo naman yun, di ba? Alam na alam nyo mangyayari kapag masyadong mabilis ang pagpapatakbo, di ba? So, iwasang maging matulin sa pagpapatakbo. Alam na alam nyo yan, mga kalighters, di ba? Kasi, doble po ang gastos, doble. Una, kapag na-aksidente dahil sa sobrang tulin, kahit pa man gaano kakagaling kapag nangyaring aksidente, di ba? Dobleng doble ang gastos. Una, ikaw ikaw yung gagastusan pangalawa yung motor mo di ba isipin natin yung gastos natin sa pagpapagamot sa ospital lalo na kung grabe yung tama di ba so napakalaking gastos din yan ay alangan naman tiisin mo yung motor na ah wag na natin ipaayos yan ibenta na natin yan eh ikaw kung gano'n ang ano, set mind mo di ba eh, gano'n ang mangyayari Pero, di ba, ayun nga Doble-doble pa rin yung mangyayari na gastos Di ba? So, yun yung iwasan natin para Makagastos tayo ng malaki 
eh huwag tayong magpabilis din ng pagpapatakbo or iwas tulin sa pagpapatakbo may natutunan ba kayo mga kalaiters dun sa tatlong sinabi ko alright so pwede naman natin i-apply yan sa ating mga sarili sa mga nag-iisip mga nagugulan eh pwede nyo naman panoorin itong video ito para ako baka naman mapulot kayo na suggestion ko diba mga advice kahit pa paano so ito na yung mga ano pang apat natin mga tuloy ito na yung pang apat natin na tips okay ito na simple lang naman kasi ito itong pang apat uh, napaka simpleng gawin so ito yung pang apat na tips syempre huwag magaksaya ng gasolina diba unang unang gastusin natin yan hindi tatakbong motor kung walang gas bakit ba? bakit huwag magaksaya ng gasolina? eh diba tayo minsan kapag wala nang gawa iikot ikot sa bayan hahanap tayo ng mga tropa naiinip boring so lalabas muna ikot gamit si motor ayan consume ng gas diba so isa na yun sa paraan para makadagdagas na siyan sa motor diba So ano ba yung mas magandang alternatibong gawin? Hindi eh kaya naman siguro maglakad-lakad na lang kahit pa paano. Para kahit pa paano naman iwas gastos na tayo sa gas. Then nabanat pa yung ating mga katawan, yung mga litid-litid, mga buto-buto para na ring exercise, di ba? Exercise. 'Yan. So yun yung pang-apat mga kalaiters. Iwasang maging magastos sa gas alright so ito na yung last mga kalaiters ito na yung pinakanlima natin tips kasi hanggang lima na naman yung tips na pwede natin may bigay ayo kung may iba pa kayong tips para may iwasan yung paggastos comment down below dito sa ating video ba? Diba? alright so ito yung panlima mga kalaiters alam na alam nyo rin ito at napaka simple para makaiwas tayo sa gastos eh di wag kang bumili ng motor ayan di ba? so yun lang yun simple simple wag kang bibili ng motor kung ayaw mo ng gastos maliban na lang kung kailangan kailangan importante talagang may paggagamitan ano, like mga service ayan gagamitin natin sa mga pag service high school oh, import- importante talaga eh, wala namang masama saka lagi mong tandaan na kapag bumili ka ng motor hindi natatapos dyan yung ating obligasyon bilang driver ba diba? andyan yung pag maintain ng ating mga change oil maintain ng isang motor sa gulong lisensya yung rehistro ba diba? so lagi natin yung ikabit sa ating isip Right, thank you po. So yan mga kalaiters. Yun lang naman, ah, simpleng simple yung panlima. Ah, so wag tayong bumili ng motor kung hindi naman natin kailangan or wag tayong magpadala sa tukso na kailangan din natin na gusto natin bumili ng motor kasi ganyan eh kaya tayo iba nating barkada may motor. Isipin nating mabuti, di ba? So lahat dun sa limang yun nakapaloob, halos umiikot din lang naman. So para sa mga disclaimer, hindi po ako eksperto para sa ganitong advice. So itong mga sinasabi ko, according to or based on my experience na rin kasi, 'di ba? So tagal ko na rin nagmo-motor, so, dami ko na rin naging experience about sa pagmo-motor. So gusto ko rin naman na bilang isang motorista and nakaranas na ng mga ganyang experience eh pwede kong i-share sa inyo yung ganitong nalalaman ko para kahit pa paano baka naman makatulong merong ganyan ganito na nag-iisip eh pwede nyo pong panoorin ito alright so yun mga kalaiters <coughs> that's uh, our topic for today <laughs> so sana nakatulong itong ating advice na ito itong short video na ito ngayong araw na ito sa inyong mga kalaiters Uh, so yung mga 
support sa atin dyan salamat sa inyo shoutout po sa inyo lahat alam nyo na yan kung sino kayo shoutout din sa ating family BPRC family alright so thank you kay paring Jason Marcelia for support yes sa ating channel at sa lahat ng yan sumusuporta sa ating channel so thank <laughs> so thank you mga kalaiters kung nagustuhan nyo ang video nito huwag ninyong kalimutan na mag subscribe like and share and kung mayroon kayong ibang comment please comment down below to our videos alright so this topic for today this that's light the light of your way yeah see ya